റീസെന്റ് പറഞ്ഞ സിംഗ്പിക ഇന്ത്യൻ ടെറൈൻ ഫാഷൻ ഇന്ത്യൻ ടെറൈൻ ഫാഷനിൽ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റാണ് സെവന്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാനൽ ഹൈ പോയിരിക്കുന്നത് സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സോ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നവരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർ സെവന്റി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ എസ് എൽ ട്രിഗർ ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് നോക്കിയാൽ അറിയാം സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിലാണ് എസ് എൽ പറഞ്ഞത് എസ് എൽ സിക്സ്റ്റി ടു സോ എസ് എൽ എസ് ഓഫ് നോ ഇൻടാക്ട് ആണ് ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയിലൊരു സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് കാനലാണ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് ക്ലോസിംഗ് പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് തന്നെയാണ് ക്ലോസിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ടു നയനിലാണ് സോ ക്ലിയർലി ഒരു വൊളട്ടൈൽ മൂവ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഓവറോൾ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു വൊളട്ടൈൽ സെഷൻ ആയിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത് നിഫ്റ്റിയുടെ കറൻറ്റ് ലെവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടുന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഈ ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് ലെവൽ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്ട് ചെയ്യും സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഫോർ സെവൻറ്റി വൺ ലെവൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ടു ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിഫ്റ്റിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിഫ്റ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക ഓവറോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ടർ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ടർ മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ടറാണ് ലീഡിംഗ് സെക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു അപ്പ് മൂവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മീഡിയ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതേപോലെ എഫ് എം സി ജി കൺസംഷൻ സെക്ടറിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു അപ്പ് മൂവ് ആയിരുന്നു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ മെറ്റൽസ് ഫാർമ എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഐ ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എനർജി പി എസ് സി ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്ലോസിങ്ങിലാണ് സോ ഇന്നലത്തെ ഇൻട്രാഡി പിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ക്രോംടൺ ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സ് ഫോർ വൺ സീറോ ആയിരുന്നു സെല്ലിംഗ് ലെവല് സോ ഇന്നത്തെ കാനലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സീകൾ ടു ഹൈ ഓക്കെ ക്ലിയർലി ഒരു ബേര് സെൻറ്റമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ക്രോപ്ടൺ ക്രോംടണിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് സോ ഫോർ വൺ സീറോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് സോ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോംടണിൽ എ യു സ്മോൾ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസിൽ ക്ലിയർലി ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് ആണ് എനിക്ക് സൈഡ് വേസ് മൂവ് ആയിരുന്നു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർലി ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് ഇപ്കാല പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്കാ ലബോറട്ടറീസ് ഇപ്കാ ലാബിൽ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടായത് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ സോ ഇപ്പം നാളെയും വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ഇത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളത്തേക്കുള്ള ലെവൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എബോ എഗെയിൻ ഇതിലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലെവലായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സെല്ലിംഗ് ലെവൽ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കാൻഡിൽ പോലും ഈ ലെവലിന് താഴെ ക്ലോസിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ബിലോ പി വി ആർ പി വി ആറിലും ടാർഗറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എൻട്രി ലെവൽ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ബ്രേക്ക് ആണ് നമുക്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത് സോ ഫസ്റ്റ് കാനൽ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബോളിഷ് കാനലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഹൈ പോയത് ഈ ഒരു കാനലിൻ്റെ ഹൈ ആണ് വൺ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് വരെ വൺ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് വരെ ഹൈ പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ഇത് ടാർഗറ്റ്
ബി വി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് കമ്പനി വിത്ത് സീറോ പ്രൊമോട്ടർ പ്ലഡ്ജ് ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അവരുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഒന്നും തന്നെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് രാജ് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ആനന്ദ് രാജ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സെക്ടർ റിയാലിറ്റി സെക്ടർ സ്ട്രോങ് പെർഫോമർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് വാല്യുവേഷൻ അഫോർഡബിൾ വാല്യുവേഷൻ മൊമെൻറ്റം സ്കോർ ക്ലിയർലി ബുള്ളിഷ് ആണ് സോ എല്ലാം തന്നെ ഗ്രീൻ ആണ് സ്ട്രോങ് പെർഫോമർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇന്നത്തെ വോളിയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ വോളിയം ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ വോളിയം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആനന്ദ് രാജിൻ്റെ ഡെയിലി ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ആനന്ദ് രാജ് ലിമിറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു എൻഗൾഫിംഗ് ക്യാറ്റ് ആണെന്ന് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു റീടെസ്റ്റ് ലെവലിൽ സോ പ്രീവിയസ് ലെവലായ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ലെവല് ഈ ഒരു ലെവലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സോ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടം വരെ ഹൈ പോയി ഹൈ പോയതിന് ശേഷം എക്സാക്ട്ലി ഒരു റീടെസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വരെ പോകാനുള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നയൻറ്റി സെവൻ ഒരു സേഫ് ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് എൻട്രി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഒരു എൻട്രി റേഞ്ച് എസ് എൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബിലോ എയ്റ്റി ഓക്കെ എയ്റ്റി ലെവലിന് താഴെ ആയിരിക്കും എസ് എൽ മീൻസ് ഒരു ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ ഈ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എയ്റ്റി ബിലോ ക്ലോസിങ് തരുവാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എസ് എൽ ട്രിഗർ ആവുകയുള്ളൂ ഈ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആനന്ദ് രാജ് ലിമിറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുക ഇൻട്രാഡേ പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇൻട്രാഡേ പിക്കിൽ ആദ്യം ഡി എൽ എഫ് ഡി എൽ എഫ് തേർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ക്ലിയർലി ഡി എൽ എഫ് ഫോളിംഗ് ആണ് സോ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന കാണാം ഡി എൽ എഫ് സോ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈങ് ലെവൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നത് സെല്ലിംഗ് ലെവൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ബിലോ ഷോട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം തന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ്സ് ടാർഗറ്റ് ഇൻ്റലക്ട് ഡിസൈൻ അറിയണ അടുത്ത് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ക്ലിയർലി ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് ആണ് ഇൻ്റലക്ടിൽ സോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ടാർഗറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റലക്ടിൽ ഷോട്ടിംഗ് ലെവൽ ബിലോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിലോ ഷോട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ടാർഗറ്റ് നെക്സ്റ്റ് യു പി എൽ യു പി എൽ ക്ലിയർലി ഒരു അസെൻഡിങ് ഫോർമേഷൻ ആണ് സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ലെവൽ ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ്സ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് വരെ ടാർഗറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷോട്ടിംഗ് ലെവൽ എൻ കെ സെവൻ സീറോ നയൻ ലെവൽ സെവൻ സീറോ നയൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷോട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സിപ്ലയാണ് സിപ്ലയുടെ ലെവൽ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് വൺ സീറോ സെവൻ ടു ഓക്കെ വൺ സീറോ സെവൻ ടു എബോ നമുക്കൊരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടിംഗ് ലെവൽ വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഓക്കെ വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ബിലോ ഷോട്ടിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാവുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് ടെൻ